So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Spiel von mir und zwar zu Baphomets Fluch 2.5 Die Rückkehr der Tempelritter ähm, Ich weiß nicht, ob äh, jedem dieses Spiel bekannt ist Ich finde es ein sehr gelungenes und sehr interessantes Spiel sowie auch die ganze Serie von Baphomets Fluch Da gibt es ja einiges und ähm, allerdings ist das hier eine ganz besondere, die ihr jetzt nicht direkt äh, sich einreihen lässt in die klassischen waffen mit äh, Denn das ist eine Free-Version, die 2008, glaube ich, äh, rauskam und äh, die man sich auch im Netz laden kann. Ähm, auf jeden Fall habe ich schon mal angespielt, also das heißt, ich kenne mich ein bisschen aus. Ab einem bestimmten Punkt nicht mehr, also durchgespielt habe ich es nicht. Äh, wie gesagt, ein sehr interessantes Game. Auch mal wieder was Neues. Und ja, dann wünsche ich mir und euch viel Spaß. Dann fangen wir mit einem neuen Spiel an. Ich habe Nico schon sehr lange nicht mehr gesehen und dann dieses Telegramm. Absender unbekannt. Von Nikos Tod wird darin berichtet. Hey, hi, hi, grüß dich. Danke fürs Zuschauen. Wie geht's dir? Das ist mal wieder typisch, weißt du, wenn man zu, äh, zu Hause, sag ich mal, für sich selbst spielt, läuft es recht gut und <lacht> dann fängt man den Stream an, geht es richtig schief. Du kannst ja mal auf meine Videos schauen, da ist es drin. Also es ging sofort schief, ich habe das erste Mal angefangen, zack, schon tot gebissen. Und keine, keine Minute. 
Und da dachte ich mir, okay, du schreibst es noch hin, ehrlicherweise, zweiter Attempt, fertig. Und wenn das auch schief geht, dann ist es so. Dann machst du es nächsten Sonntag wieder weiter. Und ähm, fairerweise dachte ich mir, es ist besser so, als noch einen dritten Attempt zu starten, weil dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr. Und ich dachte, ich habe es Und ja, es klingt auch schief. Gut, ich werde es auch nächsten Sonntag verschieben und mir dann auch ein bisschen mehr Mühe geben. Schade, weil eigentlich äh, ja, hatte ich ein recht gutes Gefühl, aber irgendwie hat mich das dann doch leider nicht sehr geholfen. Naja, wie dem auch sei, passiert. Der ja, einzige Klassische ein Landeanflug <lacht> unaufhörlich an das Linienflugzeug Madrid-Paris. Kein sehr schöner Tag dieser Metropole. Jetzt haben wir gedacht, ich fange mal einen Waffen mit Flug an. Gefällt mir sehr, sehr gut. Einfach mal so zur Abwechslung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein 2008-Projekt. Das fällt nicht unter die klassischen äh, Waffen mit Flugspiele, soweit ich weiß. Es ist. Äh, also ein Open Source Projekt, wenn ich das mal so nennen darf, dieser Teil, von dem kriegt man auch im Internet, kann man sich laden, runterladen. Ganz das legal. Ist ein seltsames Gefühl, nach all den Jahren die Rüscherie wieder zu sehen. Und da dachte ich mir, ich spiele es mal wieder an. Ich kenne es ein bisschen, ich habe es nie äh, komplett durchgespielt, bin nie dazu gekommen, aber das mit dieser Zukunft ja. kenne ich mich einigermaßen aus. Ja, und jetzt wollte ich das mal hier einfach teilen und mal sehen, ob man ob noch jemand begeistern kann und das Spiel noch nicht alt ist. Aber wer weiß, vielleicht findet sich da noch einer, der genauso viel Spaß daran hat. Ich hoffe, du auch. Nico, Gott sei Dank. George! Ich dachte, dir wäre etwas zugestoßen. Warum denn das? Hä? Habe ich etwas verpasst? Dieses Telegramm hier... Dazu kann ich dir auch nichts sagen. Dazu kann ich dir auch nichts sagen? Ist das das Einzige, was dir einfällt? Ich habe mir verdammt nochmal Sorgen um dich gemacht. Du siehst, es geht mir gut. Macht es dir was aus, jetzt zu gehen? Ich habe noch sehr viel Arbeit. Nico, was ist mit dir los? Ich komme extra aus den USA angereist, um nach dir zu sehen, möchte dich in meiner Nähe haben und dann wirkst du so abweisend. Tut mir leid, George, aber ich habe viel zu tun. Dann werde ich wohl besser gehen. Ist besser so. So, und da starten wir mit Nico und George. Du hast recht richtig, darum habe ich das auch so gemacht, dass ich reingeschrieben habe, Part 1, Peru, Part 1, Greece, Part 1, ähm, Part 2, Greece und so weiter und so weiter. Wie gesagt, das war, sage ich mal, ähm, ja, da ich es nicht komplett auf einem Stück erstmal spielen wollte, dachte ich mir, ich mache es als Level Set und schreibe es auch dazu. Und wenn ich das dann durch habe, dann wollte ich es komplett durchspielen. Aber wie dem auch sei. Ähm, naja. Hey, good morning, Andrew. Hi. So, dann schauen wir mal einfach. Ähm, hm. Hier oben haben wir die klassischen Speicherstände. Hier kann man genau die Sprache, wollte ich noch ein bisschen ja, laut so machen. Ich glaube, das könnte ein bisschen die Musik. Die Musik könnte mehr die Sprache. So, jetzt gehen wir mal da runter. Und äh, Nico verhält sich sehr komisch George gegenüber. Ja, ich bin es, Nicole. George war eben hier. Das Telegramm ist angekommen. Hm, seltsam. Was nicht so typisch ist, die beiden ich kennen sich darauf, eigentlich nicht. Im Augenblick ein verrückter Clown um die Ecke springt und mich von hinten mit seinem Akkordeon erschlägt. Passiert natürlich nicht. Stattdessen stehe ich völlig verwirrt mitten in Paris. Ich habe Fragen. Viele Fragen. Hat Nico etwas mit dem Telegramm zu tun? Wenn ja, wieso sollte sie so etwas tun? Ich überlege noch eine Weile, als ich sie sehe. Geduldig da sitzend und ihre Blumen verkaufend. Ganz so, als ob an ihr die Zeit völlig stehen geblieben ist. Sie hat mir schon einmal geholfen. Wieso nicht auch ein zweites Mal?
So, jetzt schauen wir mal, Blumenverkäuferin, wer können Sie ansprechen? Vielleicht hat sie ein paar Tipps von mir. Hey, Andrew, how are you? Entschuldigung. Oui? Oh, Sie sind es. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie wiederkommen werden. Äh, ja, das haben Sie wohl. Okay, die beiden scheinen sich ja auch zu kennen. Von früher eventuell. Das knüpft ja mehr oder weniger an die an alten Folgen an. Bis dahin. Und hier haben wir die Option, wir können die äh, Frau fragen. Vielleicht einmal Nein, Nico. ich weiß nicht, was mit Ihrer Freundin los ist. Äh, äh, was? Ach, Sie haben meine Gedanken gelesen. Das liegt eben in meinem Naturell. Vorauszusehen, mit welchen hm. Gesprächsthemen mich die Leute konfrontieren. Okay. Und was möchte ich Sie jetzt fragen? Sie wollen wissen, ob ich Ihnen sagen kann, was Ihre Freundin in den letzten Wochen gemacht hat. Verdammt, Sie haben recht! Ich kann Ihnen nichts Genaues sagen. <lacht> Nur so viel. Ihre Freundin ist spätabends gerne ausgegangen. Hat sie einen Wurm begleitet? Entschuldigung? Ein blonder Mann, Pferdeschwanz, hässliche Brille, trägt gerne Shorts und nennt sich André Lobineau. Ich glaube nicht. Das beruhigt mich. Nach einigen Tagen hörte das dann plötzlich auf. Bis heute Morgen habe ich Ihre Freundin dann nicht mehr gesehen. Wie meinen Sie das? Sie ist wohl nicht mehr aus der Wohnung gekommen. Das sieht ja aber nicht ähnlich. Vielleicht haben Sie einen Kunden bedient und Ihr Herauskommen nicht bemerkt. No, das glaube ich weniger. Ich habe viel Zeit, die Umgebung zu betrachten, Monsieur. Sie verstehen, was ich meine? Ja, das tue ich. Das Geschäft läuft schlecht. So kann man es auch ausdrücken. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen. Sie haben ja immer noch mich als Stammkunden. Und ich werde sicherlich wiederkommen. Oh, Andrew, du schreibst auf Deutsch. <lacht> you snapped your right foot. All right. Oh, that's not good. Ja, yeah. ich wünsche dir gute Besserung. In German, so. Um, yeah, only to know, uh, Andrew, about my attempt, it failed. <laughs> it failed, mate. Uh, it was uh, nothing like uh, about 10 minutes complete. I don't know, but it failed totally. So I will start it the next Sunday. Um, I hope for you the best. Yeah, hope you feel better soon. So, um, yeah, back to the game here. So I started with Buffum, what's uh, Broken Sword called in English. This is uh, Broken Sword at 2.4, uh, 2.5 uh, from the year 2008. I hope you, li uh, you like it. Okay, dann was machen wir? Wir fragen mal die alte Frau einfach über das Wetter. Können Sie mir sagen, was mit dem Pariser Wetter heute los ist? Als ich hier ankam, regnete es in Strömen und jetzt herrlicher Sonnenschein. Da haben Sie recht. Doch es wird heute wieder regnen. Noch schlimmer als heute Vormittag. Da sollte man dieses schöne Wetter ausnutzen. Außerdem habe ich sowieso nichts zu tun. Wie wäre es mit einem leckeren Eis? Stimmt. Jetzt, wo Sie es sagen? Im Rouge Park gibt es eine gute Eisdiele. Ja, du hast recht, das gehört leider dazu. Es hat mich einfach nur etwas enttäuscht, weil, wie gesagt, ich kenne Tomb Raider 1 recht gut und ich habe das so oft gespielt, dass ich mich da recht sicher gefühlt habe und dann das, keine zwei Minuten, also du kannst auf die Videos draufklicken, du wirst das sehen, also ich, naja, egal. Ich dachte mir, okay, ich weiß, die Löwen, die beißen recht heftig zu, somit versuchst du ein bisschen zu entkommen. Und genau da, da ist es gescheitert. Beim zweiten Mal habe ich es auch probiert, aber da bin ich einfach von einer Fledermaus runtergeschubst worden. Ich meine, solche Sachen passieren sehr, sehr selten. Vor allem, wenn man das Spiel kennt. Und dann das. <lacht> aber gut, wie du sagst, es gehört nun mal dazu. Man kann es nicht ausschließen. Man hat einfach auch mal Pech. Und ich hatte diesmal zwei Pech, jetzt haben wir Pech hintereinander. Es ist, wie es ist, egal. Ich werde es äh, nächsten Sonntag wieder angehen. <lacht> so, jetzt schauen wir mal. 
Wir sollen in Park Rouge gehen, da ist eine Eisdiele, okay. Und wo finde ich den Park Rouge? Kennen Sie das Hermétique du Nerval? Besser bekannt als Site du Baphomet. Sehr gut sogar. Ich habe dort vor Jahren einem Maler einen Farbeimer ausgeliehen, einen Türsteher ausgetrickst, meine... Monsieur. Oh, äh, Verzeihung. <lacht> Zurück zum Thema. Zwei Straßen weiter beginnt der Park. Er ist zwar nicht sonderlich groß, doch die Eisdiele auf jeden Fall einen Besuch wert. Vielen Dank für den Tipp. Okay, dann wissen wir, dass wir dahin müssen. Wir werden nachher auch dahin gehen. Bloß wie gesagt, so genau erinnere ich mich jetzt an die Details auch nicht mehr. Es ist etwas länger her, wo ich es gespielt habe. Jetzt fragen wir mal die alte Frau über Nico, über uns selbst. Und da ist noch ein anderer Typ. Ja, kann ich. Können wir es vielleicht so machen, dass ich zuerst die Frage stelle und Sie mir dann erst antworten? Das ist irgendwie konventioneller. Oui. Also, können Sie mir sagen, ob ich wieder auf eine lange Reise gehen werde? Wollen Sie das wirklich wissen? Ich denke schon. Sie werden sterben. Was? Wenn Sie nicht aufpassen. <lacht> das wäre nichts Neues. Sie werden jemanden treffen, mit dem Sie nicht rechnen. Der blonde Pferdeschwanz tragende Wurm? Nein, der ist es nicht. Es ist eine wirklich gut aussehende Person. Eine Frau oder ein Mann? Fünf Euro bitte. Ach, kommen Sie schon. Tut mir leid. Okay. Aber Hellsehen hat eben seinen Preis. Schade. Ich mache Ihnen aber einen Gefallen. Also, you like Ihnen this game, Andrew? Oh, that's fine. So I hope you enjoy this. Wow, danke. Und was verschafft mir die Ehre, dieses entzückende Stück bekommen zu dürfen? Thanks for the hosting, man. Zeitpunkt gekommen the host. ist, werden Sie es merken. Okay, Kai. Okay, so, nur nebenbei gesagt, die Frau ist eine Hellseherin. Das heißt, Nico, äh, Nico sage ich, ähm, George kennt sie schon von anderen Folgen. Und ähm, ja, sie werden ein paar Mal, glaube ich, noch treffen. Was haben Sie in all den Jahren was gemacht? Aus? Blumen verkauft und einigen Kunden die Zukunft vorausgesagt. Das Übliche eben. Naja, üblich ist das nicht gerade. Für meine Person schon. <lacht> Gut. Sind Sie es eigentlich nie leid, nur Blumen zu verkaufen und die Zukunft zu prophezeien? Wissen Sie, ich habe das jahrelang gemacht. Es fällt nach so einer langen Zeit schwer, sich so, Andrew, zu you the same, um, Sie haben doch beispielsweise eine eigene Fernsehsendung produziert, in der Opera House, you Sie schon immer über Ihre Zukunft wissen yeah. wollten. Kein schlechter Gedanke, like, uh, doch ich bleibe lieber bei is. meinen Blumen. Ich möchte mich und meine Gabe schließlich nicht zur Schau stellen. Verstehe. Das wusste ich. So just the same like me. I hope you will do it better next time. Like me too. Ich gehe dann mal. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Das werden wir ganz sicher. Oh nein, das kommt mir irgendwie bekannt vor. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben jetzt hier eine Zeitung erhalten. Und wir können auch diese Zeitung, glaube ich, ähm... Warte. Nee. Das ist das Zeitungspapier, das mir die Blumenverkäuferin gegeben hat. Es ist zweimal gefaltet. Eine Schlagzeile fällt mir besonders ins Auge. Café de la Chandelle Wert öffnet heute um 16 Uhr zum ersten Mal nach dem Bombenanschlag seine Pforten. Ich sollte mal vorbeischauen. Also das... Im ist Zeitungspapier das... eingewickelt befindet sich ein Umschlag. Auf ihm steht, für den richtigen Zeitpunkt. Ah ja, super. Dann öffnen wir den mal. Im Umschlag stecken scheinbar 3 Euro. Ah ja, super. Die werden wir, glaube ich, später gut gebrauchen können. Na, da wollen wir mal zurücklaufen. Und zwar, wir haben hier die Möglichkeit... Einmal da lang zu laufen. Oh, understand. Are you struggling in Tomb Raider 4? The Lost Library? Yeah, that's a bad level. <laughs> okay. Um, Rue Jarry, wo wir sind. Okay, viel weiter. Parc Rouge. Café de la Chantelle Verte. Wir gehen mal einfach in den Park Rouge. Die Verkäuferin hatte recht. 
bis auf die Eisdiele, oder sollte ich besser sagen, Eiswagen, und einem kleinen Springbrunnen gibt es hier nicht viel zu sehen. Okay. Dann gehen wir doch mal einfach an diesen Eiswagen. Sie wünschen? Ich nehme mal gewonnen. Ich hätte Eis. gerne drei Kugeln. Einmal Erdbeere, Vanille und Schokolade. Das macht dann drei Euro. Oh, drei Euro. Hm, die Blumenverkäuferin hat es tatsächlich gewusst. Sagen Sie mir nicht, Sie haben Ihr Geld daheim vergessen. Nö, hier sind die drei Euro. Sehen Sie? Hier, nehmen Sie Ihr Eis. Danke. Okay, jetzt hat George ein Eis. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich es anfangen äh, darauf gekommen bin, dass in dieser Zeitung ein Umschlag ist, in dem drei Euro drin stehen. Hat es auch ein wenig gedauert. Das Eis schmeckt wie tote Socken. Ekelhaft. Na naja, gut, wie dem auch sein. Schauen wir uns den Brunnen an. I say you saved for the planetarium room. Exactly okay. Nein, ich habe keinen Durst. Ja, yeah, hoffe so. Uh, we, we, we started on, on uh, 3 p.m. Uh, present time, my present time. Schauen wir mal, ob da noch irgendwas drin ist. Hm. Nun ja, er spritzt eben. Nein, ich hm. habe keinen Durst. Nein. <lacht> Abgefangen. Wie gesagt, das ist ein bisschen länger her, wo ich es gespielt habe. So gut habe ich es auch nicht mehr in Erinnerung. Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen. Erst muss ich herausfinden, was mit Nico los ist. Was mit Nico los ist. Hm. Das Eis schmeckt ja furchtbar. Ich mache jetzt einfach mal das. Ich versuche es mal zu reklamieren. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Okay. Eistüte. Ja, klar. Die Eistüte ist über zwei Meter groß. Das weißt du schon, oder? Nee, du hast mir gerade gesagt. Ich wusste nicht, dass sie zwei Meter groß ist. Um, hm. Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass man an diesem Brunnen noch was machen kann. Hm. Da ist nämlich auch dieses Zahnrad. Und dieses Zahnrad heißt in der Regel immer das, was da zu machen ist. Nein, ich habe keinen Durst. Er hat keinen Durst. Na gut. Dann machen wir folgendes. Wir gehen einfach mal wieder zurück. Und versuchen uns im Café an... Ähm wie hieß das nochmal? De la Chantelle Vert. Genau, das ist das Café, das man aus dem ersten Teil kennt, wo die Bombe hinkriegt. Mhm. Mm mhm. Mm Säule. Wir gehen mal einfach ins Café rein. Ah ja, super. Und da haben wir die Kellnerin. Die sprechen jetzt mal einfach an. Monsieur Stab Stop Stobbert, Sie kennen mich noch? Ja, natürlich. Ihre Freundin Nico hat immer wieder von Ihnen gesprochen. Außerdem waren Sie der Mann, der mich nach dem Attentat auf dieses Lokal wieder aufrichtete und betreut hat und mir keinen Alkohol zum Trinken gab. Ah ja. Was Schauen haben Sie in all den Jahren nach dem Anschlag auch. eigentlich gemacht? Wenn ich Ihnen das jetzt erzähle, werden Sie mich für verrückt halten. Ach, das tue ich jetzt schon. Von daher... Ah, tu me crois voll, je comprends. Wie meinen? Ach, ich habe nur laut gedacht. So. Wie dem auch sei. Ich habe nach dem Anschlag für kurze Zeit in einem anderen Café gleich ums Eck gearbeitet. Sie haben sich nicht von diesem Schocker holen müssen? Naja, ehrlich gesagt nicht. Verrückt. Habe ich es nicht gesagt? 
Als das Café heute wieder öffnete, habe ich keine Sekunde gezögert. Tja, und ihr bin ich jetzt. Es freut mich, in Zeiten manisch-depressiver Menschen solch eine Happy End Story zu hören. Ich werde mich erst mal hinsetzen. Falls ich was für Sie tun kann, rufen Sie mich einfach. Oui? Okay, werde ich machen. Ja, yeah, Andrew, he's uh, searching about um, hints about uh, his friend um, Nico. So you see, you have to learn German, in, uh, Andrew. Ich sollte mich besser nicht so einfach bedienen. Okay, an der Bar. Ich weiß nicht, ob man da noch was machen kann. Man muss mit dem Zeiger auch recht vorsichtig gehen. Man könnte nämlich mal einfach was übersehen. Hm. Stuhl. Na, wir haben auch einen Stuhl. Oh, und da ist ja schon... Na, wen haben wir denn da? Wenn das nicht unser Freund und Abenteurer George ist. Hi, André. Was führt dich nach dieser langen Zeit zurück nach Paris? Sagen wir einfach, private Angelegenheiten. Es hat wieder was mit Nico zu tun, wie? Ähm, wollen wir es ihm sagen? Ja, warum? Es geht um Nico. Es hat was mit ihrem Verschwinden zu tun, wie? Sie war verschwunden? Weißt du das noch nicht? Nein, sie hat mir nichts davon gesagt. Nico ist vor einer Weile lange Zeit untergetaucht. Etwa zwei bis drei Wochen hat man nichts mehr von ihr gehört. Auf Nikos Arbeitsstelle hat man sich Sorgen gemacht. Auch ich habe die Polizei eingeschaltet. Mhm. Warum hat mich keiner informiert? Ich habe dir eine Message geschickt. Lüg nicht, André. Okay, ich hielt es nicht für richtig, dich in die Sache mit reinzuziehen. Ich bin ihr Freund, verdammt nochmal. Du meinst Ex-Freund. Oh nein, ich meine in der Regel immer das, was meinen Mund verlässt. Egal. Mhm. Nico tauchte nach den besagten drei Wochen wieder auf, so als wäre nichts passiert. Man sieht, die beiden sind so ein bisschen in Konkurrenz, also stehen sich ein bisschen nicht äh, eher feindlich gegenüber. Aber sie müssen zusammenarbeiten, weil es eben die Sache abverlangt. Wie hat sie reagiert? Als sich Nico auf ihr Verschwinden ansprach, sagte sie, sie wird zu ihrer Mutter aufs Land gefahren. Da ist doch nichts dabei. George, ihre Mutter ist seit zwei Jahren tot. Vielleicht hat Nico gedacht, ich würde das nicht wissen, oder? Oder was? Ich weiß auch nicht. Das Schlimmste kommt aber noch. Noch schlimmer? Oh ja. Das Gerücht kam auf, dass Nico den amtierenden Bürgermeister Paris, Bernard Le Meur, töten wollte. Das glaubst du doch nicht wirklich. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Seit sie sich mit diesen Leuten trifft, ist sie nicht mehr die Alte. Mit welchen Leuten? Raus mit der Sprache, André! Ja, genauere Infos habe ich nicht. Ich weiß nur, dass sie regelmäßig solchen komischen Gruppentreffen beiwohnte. Ich habe sie eines Nachts verfolgt, doch bei Montfosson habe ich ihre Spur verloren. Mhm. Montfosson? Das ist doch der Ort... Genau. An dem die Templer ihre bittersten Stunden erlebten und seitdem regelmäßig Neo-Templer-Treffen stattfinden. Das kann alles nicht wahr sein. Nico und Templer? D das würde keinen Sinn ergeben. Warum nicht? Er spricht doch alles dafür. Klingt so, als wenn du Nico verdächtigst. Ich bin Geschichtsstudent, George. Ich glaube nur an Fakten und die sprechen nicht gerade für Nicole. Mein Großvater ist gestorben, Nico hat sich verändert und soll angeblich ein Attentat auf den amtierenden Bürgermeister verübt haben. Das ist alles unfassbar. Hast du Nico auch auf das Attentat angesprochen, André? Ja, aber sie hat alles abgestritten. Mhm. Mein Zehnter gibt's. Ja. Hat die örtliche Presse über den vermeintlichen Anschlag berichtet? Ja, George, das Thema ging tagelang durch alle Zeitungen. Vor allem die France National hat sich dieser äußerst brisanten Thematik angenommen. Interessant. Vielleicht kann dir das Zeitungsarchiv weiterhelfen. Dort müssten die alten Zeitungsausgaben liegen. Wie kam es überhaupt zu den Gerüchten? Ich meine, woher glaubt man zu wissen, dass Nico die Attentäterin ist? Hat man Beweise? Leider habe ich nicht mehr viel Zeit, Georgie. Ich muss dich daher verlassen. Das ist aber schade.
bislang weiß ich nicht viel. Die France Nationale ist meine einzige Spur und ich muss herausfinden, was hinter den Gerüchten steckt. Ich habe das Gefühl, Nico schwebt in Gefahr. Ja, man äh, sieht, da gibt es Entwicklungen. Und ich muss auch dazu sagen, dass äh, je nachdem, wie man das Spiel startet, das heißt, ob man das schon kennt oder nicht, man geht ja jedes Mal auch etwas anders vor, äh, auch so äh, verhält sich das Spiel auch. Das heißt, äh, auch für mich ist jetzt hier der Verlauf äh, doch ein recht anderer, als wie ich das Spiel äh, anfangs gespielt habe, weil ich äh, gewisse Dinge übersprungen habe, beziehungsweise schon kannte und vorher eingesetzt habe, wie zum Beispiel der Briefumschlag mit den 3 Euro und so weiter. Und somit ist der Verlauf für mich inzwischen auch ein anderer. Ja, nun äh, zurück zum Spiel. Man sieht, dass äh, es hier ein paar Entwicklungen, wenn eher schon negative gibt. André und ähm, George sind hier so Konkurrenten gegenüber Nico, würde ich sagen. Aber sie müssen auch in dieser Folge wieder zusammenarbeiten. Da bleibt ihnen das nicht erspart. Jetzt schauen wir mal, ob die Kellnerin noch irgendwas Neues hat. Nö. Mhm. Ich weiß nicht, was für sie tun kann. Rufen Sie mich einfach. Oui? Okay, Nein, ich nicht ich machen. Okay. You, you, have, um, you need time to... <lacht> To learn a new language, so you make your progress. Maybe not today, not tomorrow, but in one month, in two months. So, was machen wir denn da? Die Litfaßsäule, äh, ja, die werden wir wohl auch kaum schlecht mitnehmen können. Es wäre schwachsinnig, die Plakate einfach abzureißen. Oh man, wo könnten wir noch hin? Hier geht es wieder zurück. Ich habe noch dieses Eis bei mir. Ich glaube, das werde ich später gut einsetzen können. Hm. Gehen wir mal wieder zurück. Okay, da ist die France Nationale, das ist die Zeitung, das ist unser nächster Weg. Okay? Da haben wir einmal das Gebäude, da könnten wir reingehen und da ist eine Kellertür. Also ich glaube, so reingehen wird er nicht. Ja, das hätte was, die Tür einfach einzutreten und mit einem kräftigen Hallo, hier ist George Stoppert und ich breche hier ein, das Gebäude zu betreten. Vielleicht wäre es aber angebrachter, unauffälliger in das Haus zu kommen. Gebäude kann man ja klar. Mitnehmen. Ich steck's einfach in meine Tasche. <lacht> Gehen wir mal zur Kellertür. Eine massive Tür mit einem Vorhängeschloss. Das heißt, mir fehlt hier was. Ein Vorhängeschloss, mit dem ich das hier aufbrechen könnte. Also so sieht es jetzt aus. So kann ich mich auch ein bisschen dran erinnern. Gut, mit dem Eis werde ich da nicht viel machen können. Hier geht es wieder zurück. Äh, vielleicht hier liegt hier irgendwas. Kellertür. Da komme ich nicht rein. Komme ich nicht rein, ja. Jetzt schaue ich mal. Hm. Eine massive Tür mit einem Vorhängeschloss. Okay. Dann schauen wir. Vielleicht komme ich woanders weiter. Man muss halt, es ist wie ein Puzzle, dieses Spiel. Man muss natürlich immer wieder schauen. Wo finde ich was? Was kann ich kombinieren, damit ich da auch weiterkomme? Und diese Kreuze zeigen uns hier immer, wo wir noch hin können. Ich gehe jetzt mal einfach wieder zurück zur Rügerie. Da ist diese Frau. Und ich gehe jetzt nochmal zu Nikos Wohnung rein. Ich glaube, da könnte ich noch was holen, wenn ich mich nicht täusche. Oh 
Ah ja, da haben wir erstmal eine Handtasche, das ist doch schon mal was. Hm, die Tasche scheint ziemlich voll zu sein. Meine Hände greifen in die Tasche. <lacht> Autsch! Ich habe mich an einem spitzen, metallenen Ding geschnitten. Als ich es hochhob, stellte sich heraus, dass es eine Schere war. Heimtückisch. Wieder ergreifen meine Hände einen spitzen Gegenstand. Diesmal war ich aber auf den Angriff vorbereitet. Eine Haarnadel. Ah ja. Die ist hier vielleicht ganz Beim praktisch. letzten Griff in Nikos Tasche fühle ich ein glattes Ding zwischen meinen Händen. Oh nein, es ist ein kleiner lilafarbener Slip. Vermutlich wieder von André, diesem... Das ist Nikos Tasche. Das ist Nikos Tasche, okay. Und da ist ein Zettel auf dem Boden, den heben wir mal auf. Eine Notiz, die Buchstaben MET sind darauf gekritzelt. Met. Ist es ein Ort? Und ein Anrufbeantworter. Auf dem Anrufbeantworter blinkt ein Licht. Ich weiß, dass es nicht die feine englische Art ist, die Anrufe anderer Personen abzuhören, auch wenn es sich in diesem Fall ja um meine Freundin handelt. Doch ich muss wissen, wer Nico angerufen hat. Ja, ich bin's. Da du nicht da bist, nehme ich an, dass du unterwegs bist zu unserem Treffpunkt. Ich erwarte dich dann pünktlich am Brunnen. Am Brunnen? Welchen meint die Stimme auf dem Anrufbeantworter? Mhm. Da ist eine Nachricht. Da ist ein Anrufbeantworter. Ich besitze in Amerika so ein Teil und hasse es. Schauen wir mal auf den Computer. Nichts rührt sich. Das Betriebssystem scheint durch ein Passwort gesichert zu sein. Glaube ich. Nichts rührt sich. Okay. Das Poster. Jetzt schauen wir mal hier am Fenster. Hier sind die Sachen, die ich habe. Da ist hier einmal diese Notiz. Eine Notiz. Die Buchstaben, Buchstaben. T sind darauf gekritzelt. Met. Ist das ein Ort? Oh nein, das ist, das ist ein kleiner lilafarbener Slip. <lacht> Vermutlich wieder von André, diesem... Das so ist die Nadel an Dietrich ab. Richtig, die könnte uns äh, hilfreich sein. Und zwar, um eben da durch die Hintertür in diese, in diese Zeitungsräume einzudringen. Dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht... Ah ja, da können wir vielleicht noch ans Bett ran. Das hätte was, sich einfach unter die Bettdecke zu kuscheln und so zu tun, als wenn nichts los wäre. Doch ich muss wissen, was mit Nico los ist. Okay. Ja, ja, ein mir sehr vertrauter Ort. Hm. Okay. Und hier, ah ja, da ist noch ein Zettel. Das wusste ich doch. Baffo. Hm, es scheint, als würde der Rest der Notiz fehlen. Richtig, und ich glaube, man kann die beiden... Baffo, hm, es scheint... Mit... Das ist es, Baffo mit. Jawohl. Ähm, und jetzt? Das ist richtig, Kaik, genau, da hast du absolut recht und ich finde es auch äh, sehr interessant, wie du sagst, man muss da wirklich seinen Kopf einschalten, um da weiterzukommen. Ähm, und es ist für jeden interessant, also jung, alt, wer auch immer, er kann dieses Spiel ja ganz einfach bedienen und auch richtig Spaß daran haben. Es müssen ja nicht immer Ballast sein <lacht> oder irgendwelche Pyramiden, die man erklimmen muss, <lacht> auch wenn es noch so viel Spaß macht. Finde ich es mal ganz gut, auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen, einfach auch für sich selbst. So, und umso besser, wenn es natürlich den Leuten auch gefällt. Gell? Und ich glaube, auch mit Flug ist da recht erfolgreich, was dieses Click-and-Point-Adventure angeht. Da ist auch Dracula, fand ich auch sehr interessant. Vielleicht gehe ich das auch mal an. So, wir haben jetzt hier diese Notiz und ich glaube, diese Notiz können wir hier an dem PC Nichts drehen. rührt sich. 
Das Betriebssystem scheint durch ein Passwort gesichert zu sein, glaube ich. Ähm. Um. So. Ich gebe Baphomet in den Computer ein. Es piepst und surrt, dann zeigt der Monitor eine unscharfe Liste mit Namen und Adressen an. An der rechten Kante des Papiers ist das Logo der Pariser Polizei aufgedruckt. Das muss die Kopie eines amtlichen Dokuments sein. Mhm. Vielleicht eine Adressliste. Arbeitet Nico etwa an einer neuen Story? Ansonsten kann ich nicht viel damit anfangen. Ah ja, interessant. Okay, man sieht viele Details, die sich dann langsam zu einem Ganzen bilden. Ich glaube, hier haben wir erstmal mehr oder weniger alles, was wir machen konnten. Ja, somit verlasse ich erstmal wieder dieses Zimmer und begebe mich zur Zeitung. Okay, jetzt schauen wir mal. <lacht> ja, da ist eine Unterhose, du hast es richtig gesehen. Und zwar, die war in Nikos Tasche. Und äh, George geht davon aus, dass das ein Geschenk von André an Nico gewesen ist. Man kann die auch später auch wo einsetzen, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war, aber es ist schon recht verwunderlich, vielleicht sogar ein bisschen makaber. Das <lacht> aber gut, wie dem auch sei. Okay, wir haben jetzt hier einen weiteren Punkt, Montfasson. Das ist, glaube ich, da, wo so eine Kirche oder noch so ein Café ist. Und hier ähm, ist die France Nationale. Die Zeitung, glaube ich, wo Nico auch eben äh, schreibt. Und da ist diese Kellertür. Und wir haben ja jetzt diese Haarnadel hierher bekommen und ich denke, dass wir die hier gut einsetzen könnten. Jawohl. Bloß, äh, mir fällt jetzt gerade auf, da ich sollte ich nicht mal rein. vielleicht speichern. Ich vergesse hier sowas recht gerne. Viel speichern, machen wir hier rein und zurück. So, und ähm... Jetzt nehme ich das mal und versuche hier mal einfach aufzumachen. Jawohl, Leute, die Tür ist auf. Ich kann leider nichts sehen. Ohne eine Taschenlampe brauche sehen. ich dann nicht reinzugehen. Ah, es ist je. stockdunkel. Da ist natürlich das nächste Problem. Wir brauchen eine Taschenlampe. Okay, das heißt, wieder zurück. Wo könnte ich eine Taschenlampe herholen? Ich kann mich noch erinnern, dass ich die gebraucht habe. Das weiß ich noch. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich die her habe. Jetzt kommt alles raus. <lacht> genau, Kai, so ist es. Okay. Okay, schauen wir mal. Ich gehe jetzt mal einfach nach Montfaucet, da war ich ja noch nicht. Ja, richtig, da ist ein Café. Aha, jetzt kriegen wir hier eine Sequenz. Ich glaube, das sind Erinnerungen, wenn ich mich nicht täusche. Ich verbinde sehr viele Erinnerungen ja. mit diesem Platz. Auch dieses Mal hat mich eine Spur hierher geführt. Richtig, ich glaube, das sind auch Erinnerungen aus dem ersten Teil äh, von Baphomets Flugpatron. Da gab es ja auch einen Directors Cut dazu, den ich auch besitze und auch den werde ich irgendwann mal bestimmt angehen. So. Ja, das sind... Baphomets Fluch, glaube ich, wenn man das einmal gespielt hat, kann man sich, glaube ich, davon, und es auch natürlich gemocht hat, kann man sich schnell, schlecht davon trennen. Und somit hat man auch diese Bilder dann immer wieder, also, sie kommen einem dann, man erinnert sich wieder recht schnell dran, das ist, was ich sagen will. Es bleibt etwas hängen vom Spiel. Dann schaue ich mal das Café. 
Soll ich mich wieder hinsetzen? Nein, ich möchte keinen Kaffee trinken. Vielleicht schon. Ich später. möchte keinen Kaffee trinken. Okay. Dann äh, gehen wir mal einfach hier. Oh ja, ich weiß jetzt. Hi. <lacht> Ich glaube, ich weiß, was wir jetzt mit dem Slip machen werden. Jetzt pass mal auf. Der Stromkasten. Nein, nicht ohne Grund und vor allem nicht mit bloßen Händen. Richtig, er muss jetzt hier... Wobei, ich glaube, ich brauche erstmal einen Schraubenzieher, um das hier aufzumachen. Aber ich glaube... Hm. Nee, noch nicht. Das geht nicht. Okay. Kanaldeckel. Da gehe ich bestimmt nicht nochmal rein. Mhm. Und da ist ein Galgen. <lacht> Weiß nicht, ob er sich Ich soll mich also will. erhängen. Lieber <lacht> nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Gut. Dann bewegen wir uns hier Richtung Kirche. Genau, das ist eine Kathedrale. Ah ja. Mhm. Und schauen wir mal. Bewegen wir uns mal auf die Fensterscheibe zu. Ich hatte noch nie viel für Kirchengemälde oder wie in diesem Fall Scheiben übrig, doch irgendwie beeindrucken sie mich von Mal zu Mal mehr. Mhm. Dann schauen wir uns mal die Fensterscheibe an. Ich hatte an. noch nie viel für Kirchen. Ach, das ist es. Ich glaube, hier sind auch ein paar Details, die wir nachher benutzen können. Ja, das ist, das meinte ich eben, das bleibt einem hängen und das finde ich auch was Interessantes dran. Dass man sich dann gern wieder dran zurückerinnert. Hm. Also scheint doch nicht hier im Moment was machbar zu sein. Vielleicht erst später. Fensterscheibe. Hey, das hatten wir ja schon. Überlege ich gerade. Die Schere. Ich gehe noch mal raus. Ich weiß nicht, ob draußen vielleicht. Okay, ich verlasse jetzt erstmal die Kathedrale. Ich schätze, dass ich später da noch was machen muss. Mal schauen. Ah ja, da geht es auch nochmal hoch. Yes, Leute, ich glaube, da kriege ich jetzt ähm, die Taschenlampe. Da findet jetzt ein, ein Deal statt. Jawohl, da ist er schon. Da sitzt einer mit einer Taschenlampe in der Hand. Jawohl, und die werde ich mir jetzt abknöpfen, wie auch immer. Das ist ein Obdachloser. Jetzt schauen wir mal, was er uns zu bieten hat. Hi, mein Name ist Stubbert. George Stobbert. <lacht> Und ich heiße Loser. Obdachloser. Okay. Gehört diese Taschenlampe Ihnen? <lacht> ja, gehört sie. Und das wird sich auch nicht ändern. Und wenn ich Ihnen im Gegenzug etwas anderes gebe? Glauben Sie mir, was ich will, haben Sie <lacht> bestimmt nicht in Ihrem Besitz. Haben Sie eine Ahnung? Ich hatte schon mal einen Fisch in meiner Tasche. Aber mein Wunschgegenstand haben Sie bestimmt nicht. Ich glaube schon. <lacht> Auch ein. Ach du Scheiße. Das ist nicht der Ernst. Da ist jetzt der Frauenfischner. Sehen wir es doch. Viele Männer haben feminine Seiten. Ich nicht. Nehmen wir doch mal Ihre Frisur. Was ist damit? Sie ist feminin. Unsinn, die ist nicht feminin. Nur blond eben. Als nächstes kommen Sie mit meiner Figur. Das wäre das Nächste, was ich sagen wollte. Lassen wir das. Ich werde sehen, ob ich Ihnen einen Slip besorgen kann. Und siehe da, wir haben da einen. <lacht> Kai, hier war jetzt der Slip. 
Du siehst es. Ich habe den Slip für Sie. <lacht> Geben Sie schon her. Bitte. Und nun die Taschenlampe. Hier ist die Taschenlampe. Die Batterien scheinen leer zu sein. Vielen Dank. Okay, ich glaube, das hätten wir, aber das Ding scheint keine Batterien zu haben. Und daher schätze ich mal, müssen wir runter, um den Stromkasten da eventuell... Vielleicht könnte uns die Schere helfen. Und doch nicht ein Schrauben. Oh nein. Doch nicht. Nein. Nein. Hm. Das würde vielleicht Sinn machen, wenn der Brunnen voll mit Wasser wäre und das Thermometer die 40 Grad Grenze erreichen würde. Hm. Es ist komisch, aber ich habe in sieben Jahren noch nie den Brunnen aktiv gesehen. Warum mhm. er wohl dieses Mal nicht funktioniert? Doch wird er später. Naja, darf sich jetzt von den ganzen Details nicht hin und her reißen dürfen. Hey, Tom, hi! <lacht> hey, danke für den Host. Bin ich cool. Bin ich toll, dass dir gefällt. Geil. <lacht> ja, du siehst. Warum ist Fluch 2.5? Das spiele ich jetzt hier mal an. Bin froh, dass es dir gefällt und den anderen auch. Er ist mein Favorit von mir. Ich habe ihn damals, glaube ich, den ersten Teil auf der Playstation 1 gespielt. Ich glaube, war das 1995, 96, wann das war, sowas in dem Dreh. Und wenn es einmal gefällt, dann bleibt man auch hängen. So, jetzt schauen wir mal. Ach, übrigens, bei Tomb Raider 1, äh, mein Attempt ist voll in die Hose gegangen. Also ich glaube, schlimmer geht es gar nicht. Nach ein paar Minuten war ich schon tot. Einmal schnell Rot gebissen worden. Nein, ich möchte keinen Kaffee trinken. Vielleicht später. Und beim nächsten Mal hat mich eine Fledermaus runtergestürzt. Ich dachte mir, unfairerweise, weil es halt nach einer Minute schon zu Ende war, mache ich vielleicht noch einen zweiten Versuch, aber einen dritten wollte ich nicht mehr angehen. Das wäre einfach nicht mehr drin gewesen. Gut, äh, nächsten Sonntag. <lacht> Dann werde ich es nochmal versuchen. Naja, jetzt gehe ich nochmal zurück. Du kannst ja kurz bei den Videos reinschauen und mein Ablosen mal beobachten. <lacht> okay, ähm, ich gehe jetzt noch mal kurz zur France National zurück. Wahrscheinlich werde ich jetzt hier nicht reingehen können, weil die Batterien leer sind. Und ich schätze mal, dass der Stromkasten eine Batterie drin hat. Bloß, wie komme ich jetzt erstmal dahin? Das ist natürlich jetzt die andere Frage. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie ich an diesen Stromkasten... Ich kann Kasten leider nichts sehen. Ohne eine Taschenlampe brauche ich dann nicht reinzugehen. Es ist das stockdunkel. Ist jetzt nehmen wir mal die Taschenlampe. Hm. Nein. Ja. Die Batterien scheinen leer zu sein. Ja. So ist es tatsächlich. Also die geht auch nicht mal für eine Sekunde. Hm. Was mache ich jetzt hier? Also hier komme ich erstmal nicht weiter. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist das? War doch was? Ne, Eingang stand da wieder. Und Gebäude. Wenn man das Gebäude mitnehmen kann, das ist natürlich auch ein Akt, oder? <lacht> kann er sich ja in die Hosentasche stecken. Ich glaube, das sagt das Spiel ja noch irgendwo nochmal. Jetzt schauen wir mal. Also hier scheint nichts zu sein. Nee. Mm -mm.
So, jetzt schauen wir mal. Zurück ins Café, Park Rouge. Ich gehe nochmal in Mikros Wohnung zurück. Schau mal, ob vielleicht die Frau Hellseherin uns was zu sagen hat. Die Blumenverkäuferin, äh, Verkäuferin, ja klar. Die Blumenverkäuferin, die kann die Zukunft deuten. Entschuldigung. Oui? Oh, Sie sind es. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie wiederkommen werden. Äh, ja, das haben Sie wohl. Okay, aber da ist nichts mehr zu machen. Ich gehe dann mal. Ja, Sie Vielleicht sehen wir uns irgendwann Moment wieder. Nicht viel sagen das können. werden wir ganz sicher. Oh nein, das kommt mir irgendwie bekannt das vor. Das werden wir ganz sicher. Das kommt mir ganz bekannt vor. Hm. Aufenster, Blumenstand. Oh, dann auch ein nächstes in Nikos Wohnung. Gehen wir nochmal rein. Habe ich es richtig verstanden? 75. Versuch. <lacht> ja, da bin ich ja vielleicht noch ganz gut dran. Jetzt schau mal. Da ist ein Poster. Mal schauen. Nein, warum sollte ich das von der Wand reißen? Das reicht nicht auch, aber warum ist dann dieses eiskalte Händchen hier? Kennt es jemand noch das eiskalte Händchen von den Adams Family? <lacht> Das ist mir jetzt mal so eingefallen. Gehen wir mal ins Fenster, mal sehen. Nein, ich möchte gern noch etwas leben. Ach so, nee, so war das nicht gedacht. Ich dachte, vielleicht kann auch reinschauen. Aber da ist eine Kamera. Ja, ich Wahnsinn. könnte jetzt einige Fotos schießen, aber die würden nicht sonderlich gut werden. Das überlasse ich dann doch lieber Nico. Okay, also damit kann er erstmal jetzt hier auch nichts anfangen. Ich brauche Batterien, ich brauche einen Schraubenzieher, glaube ich, oder irgendwie sowas. Tatsächlich, 75. Versuch. Naja, siehst du, so kann es gehen. <lacht> oh, da ist der! Hey, hey, hey! Da ist unser Schraubenzieher. Ich hab's doch irgendwie gewusst, ich hab's noch irgendwie in Erinnerung gehabt. Kann man immer wieder gebrauchen. Perfekt. George, du bist der Beste. Mein Junge, wir gehen jetzt hier raus. Und wir geben uns wieder ähm, nach Montfasson, glaube ich. Um dort den Stromkasten aufzusperren. Jawohl. Ich glaube, da ist auch nochmal das Schild. Das können wir dann auch nochmal lesen. So, Montfasson. Perfekt, George. Oh, ich finde das so himmlisch, wie das hier schön gemalt ist. Wow, also da kommen ja auch wirklich Erinnerungen zurück, wo ich es damals echt auf der PS1 gespielt habe. Wahnsinn. Hat sehr, sehr viel Spaß damals gemacht, muss ich sagen. So, jetzt sind wir hier. Stromkasten. Nein, nicht ohne Grund und vor allem nicht mit bloßen Händen. Natürlich nicht. Dafür haben wir jetzt erstmal unseren Schraubenzieher. Ja. Ja, jetzt weiß ich auch, wofür ich allen gesunden Menschenverstand über Bord werfen kann. Wegen zwei lausiger Batterien. <lacht> Besser als nichts. Okay, aber ich habe jetzt hier ein schlechtes Gefühl. Ich speichere jetzt hier lieber erstmal. Ich nicht, dass der einen Stromschlag kriegt oder sowas. Okay, Kai Knes, danke fürs Zuschauen, Mann. Mach's gut und man sieht sich, wenn dann nicht heute Abend, dann vielleicht mal die Tage wieder. <lacht> bye, bye. So, ähm, die Batterien. Ich glaube, ich kriege jetzt einen Stromschlag. Ich glaube, da muss ich irgendwas, irgendwie anders muss ich die anfassen. 
Oder vielleicht nochmal mit dem Schraubenzieher? Hm, ich glaube nicht. Nee, mit der Schere erstmal durchschneiden. Nein. Auch nicht. Ich dachte, ich hätte damals hier den Slip verwenden müssen, <lacht> um die Batterien rauszunehmen. Ich hm, probier's. Da scheint noch Strom drauf zu sein. Mir wird ganz mulmig um die Magengegend. Soll ich da wirklich ungeschützt reinfassen? Ich glaube, ich krieg einen Stromschlag. Naja, egal. Ich habe gespeichert. Bang. Uah. Gut bin ich. Ja. <lacht> Just for what is that? Ja, Black Mirror habe ich auf dem Handy. <lacht> Ähm. Um, ne, Smoking Mirror, das war der zweite Teil, da bricht was durcheinander, aber natürlich kenne ich Black Mirror. Da gab es ja auch ein paar äh, Folgen. Das habe ich auch gespielt auf der PS2. Das kenne ich auch. Und Still Life sagt mir jetzt nicht direkt was. Komme ich jetzt nicht gerade drauf, aber Black Mirror kenne ich auch. Auch total geil. So Leute, John Stobbert ist rot. Ich habe es geahnt. Gut, dass ich gespeichert habe. Gut, also so sollte er nicht reingreifen, aber ich brauche noch irgendwas. Vielleicht kann ich dem Typen jetzt noch mal den Slip abkaufen. Schauen wir mal. Den wird er mir wahrscheinlich nicht geben. Hm. Nix. Okay. Das heißt, ich muss irgendwas finden, mit dem ich, ähm, Moment mal, hier vielleicht, lass mich mal zurückgehen. Äh, Tom, I tell Andrew before he have to learn German in, uh, still five, four or five months. <laughs> Do you agree, äh, Tom? So Andrew, you know what you have to do. But the best you learn German is to watch uh, streams in German too, and uh, also it's to new uh, a news channel in German. They are very uh, 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 happily, yeah, to learn uh, the German language. So watch a German a news television, like NTV or um, yeah, it's uh, similar to CNN. In German, so I think that this is this is a good way to learn the German uh, language. Kanaldeckel, jetzt schau ich mal. Kanaldeckel. Da gehe ich bestimmt nicht noch mal rein. Okay, da will er nicht nochmal rein. Mit was fass ich da noch hin? Das ich hätte echt gedacht, das wäre der Slip gewesen, aber da habe ich mich jetzt vertan. Hm. Okay, zurück. Das Café ist nicht auf. Ich glaube, das macht später auch nochmal auf. Ob ich da irgendwie reingehen kann, da lang kann ich nicht gehen. Ne, sieht nicht so aus. Okay, ich gehe hier wieder zurück. National, da brauchen wir nicht hin. Ich glaube, in das Café gehe ich nochmal. Irgendwo lang gehen? Nö. Mm -mm. Sieht nicht so aus. Ups. Hm. 
<lacht> ich untersuche schon hier die Fensterscheiben, wie im ersten Teil, <lacht> kurz nachdem hier die Detonation passiert war. Okay, ich begebe mich nochmal ins Café. Ich hoffe, dass hier an der Bar Ich fasse es nicht. Nach all den Jahren haben sie die Bar tatsächlich wieder auf Vordermann gebracht. Sagt uns Falls ich was für Sie tun kann, rufen Sie mich. Okay, werde ich machen. Aschenbrecher, hm. Karte. Okay, sie kann uns jetzt nichts sagen. Aber an der Bar ist was möglich. Aber ich kann jetzt hier wieder mit dem Schraubenzieher noch mit der Schere rangehen, oder? Ich weiß nicht. Hm, ich glaube nicht. Ja. Aber bei Waffen mit Fluch sind es manchmal so Sachen, ja, ich nicht. <lacht> womit man gar nicht rechnet und dann doch genauso sind. So ein bisschen. Moment mal. Nee, okay. hier kann ich reden. Ich könnte ja mein Eis anbieten, oder? Ich geht. Das Eis schmeckt wie tote Socken. <lacht> nee, das glaube ich brauche ich später. Jetzt fällt es mir ein für den Hund. Ich glaube, ich komme später auf irgendeinen Hund zu treffen und ich muss irgendwie mit Eis beruhigen. Falls ich jetzt hier richtig liege. Hatte auch irgendwie Touristen hier in Erinnerung, die hier standen, die mir einen Hinweis gaben. Aber wie gesagt, je nachdem man das Spiel ja angeht, so entwickelt sich das auch jedes Mal anders. Also es ist nicht wirklich linear. Das ist ja auch das Gute daran, dass es immer vom Neuen irgendwie ist. Ich glaube, ich muss noch mal zurück in Nikos Wohnung. Es sagt mir, irgendwie müsste ich da eine... Decke oder sowas holen, vielleicht an dem Bett, das kann jetzt sein. Okay, in den Aufzug kann ich nicht, jetzt gehe ich mal da rein. Hm? Pullover, äh, wer sagt's denn? Ziemlich dick und flauschig. Den nehmen wir jetzt mit und gehen wieder raus. Und ich glaube, mit dem Pullover dürfte ich jetzt die Batterien anfassen. So, wir gehen wir uns jetzt mal wieder nach äh, Maufasson, wenn ich mich nicht täusche. Okay, das ist hier. Jawohl, und da ist jetzt wieder der Stromkasten. Stopp, jawohl. Und ich denke, jetzt dürfte das gehen. Verdammt, das hat weh getan. Aber wenigstens bin ich nun im Besitz Gut. zweier mutig ergatterter Montforçon-Batterien. Prima. Perfekt. Das passt. Also, die Batterien verbinden wir jetzt hier mit der Taschenlampe. Jawohl, man hört das Geräusch im Hintergrund, wie das zusammengebaut wird. Und sie funktioniert nämlich an. Toll, was soll ich jetzt dazu sagen? Natürlich nichts. Was könntest du auch dazu sagen, George? Ähm, vielleicht ja. Jetzt geht sie. <lacht> Oder so. Okay, und dann äh, geht es jetzt wieder zurück. Ähm, wo waren wir? In der Zeitung, Agentur. In der France Nationale. Jawohl, und wo ist sie? Hier ist sie. Perfekt. Und ich glaube, jetzt könnten wir reingehen. Hm, ja, da war ja noch 
groß. Äh, Übergang, dann gehen wir jetzt hier rein. Und jetzt könnte ich eigentlich, ähm, dürfte ich eigentlich jetzt hier mit der Batterie, äh, mit der Batterie natürlich. Verdammt, die Batterien scheinen leer zu sein. Nee, bitte doch Autsch. nicht, oder? Hoppla. Ich sollte mich besser beeilen. Ich sollte mich besser beeilen. Das ist jetzt gut. Jetzt habe ich die Batterien hier gesucht ohne Ende und die funktionieren jetzt nicht. Okay, die haben nicht sehr viel Saft drauf wahrscheinlich. Ein Feuerlöscher. Ähm okay. Hm. Ich schätze mal, ich kann hier irgendwas rausnehmen. Da sehen wir Jahreszahlen 2002, 2003. Und hier steht nochmal Spiegelverkehr 1998. Das sind alles Hinweise. Hm. Ganz kurz die Musik noch. Ja, ich glaube, so ist es. Hören Sie mich? Feuerlöscher. Was machen wir denn jetzt hier? Wir nehmen mal den Feuerlöscher. Ich brauche keinen Feuerlöscher. Brauchst keinen Feuerlöscher, vielleicht jetzt noch nicht. Nehmen wir mal einfach ans Regal. Ich untersuche das Regal. Und findest nichts. Das kann vorkommen, lieber George. Aber ich denke, hier müsste noch was liegen. Wenn man nur vorsichtig genug drüber geht. Da ist eine Notiz, oder? Ne, die sagt uns aber erstmal nichts. Hm. Oh, was wir hier haben, wir haben hier eine Schere. Ich glaube, die kann mir jetzt erstmal nicht weiterhelfen. Ich meine das schon. Andrew, das ist ein Weg in New York, man. Back in the States. <laughs> It's 7 a.m. Don't, uh, don't be anymore in Portugal. Hmm. Irgendwas übersehe ich da drin. Oh, you are in in a at the moment. Okay, understand. Oh, great. Hope you feel good. New York, New York. <laughs> One of my favorite places I want to be. Maybe. Anytime. <laughs> It's New York and Tokyo. Oh, da ist ein Fach. Da gehen wir doch mal hin. Sag ich's doch. Bei meiner Suche stoße ich auf eine Ausgabe, die am interessantesten erscheint. Das Attentat wird hier in überdimensionaler Größe angeprangert. Mhm. Ah, ja. Eine Reporterin unter Mordverdacht. Die renommierte Pariser Fotografin Nicole Collin wurde am frühen Montagabend nach stundenlangem Verhör aus der Obhut der Polizei entlassen. Der Verdacht würde sich nicht erhärten, dass die Journalistin in Verbindung mit dem Anschlag am ermordeten Bürgermeister Bernard Lemaire stehe, so Polizeiinspektor Henri. Lemaire wurde in jüngster Vergangenheit immer wieder Opfer zahlreicher Anschläge, nachdem er sich offen dem Kampf gegen den Pariser Sektenkult und deren totalitäre Strukturen widmete. Die 34-jährige Fotografin geriet in Verdacht, als sie der irische Journalist Ferdinand Irvine beschuldigte, mit den Anschlägen in Verbindung zu stehen und sie mit einer sektenähnlichen Organisation, die sich selbst Templer nennen, in Verbindung brachte. Irvine kündigte an, in den nächsten Wochen seinen Anschuldigungen Beweise folgen zu lassen. Zu seiner eigenen Sicherheit wird der Journalist derzeit von der Polizei an einem geheimen Ort versteckt gehalten. Das ergibt keinen Sinn. 
sollte Nico jemanden töten wollen und ich muss etwas zu diesem Reporter Irvine herausfinden. Nur wo? Hui. Da haben wir jetzt Neuigkeiten und wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir hier schnell wegkommen. Oh Gott, ja. An den Feuerlöscher komme ich jetzt wahrscheinlich erstmal nicht, oder? Da klemmt die Halterung. Dann nehmen wir den Schraubenzieher. Und verwenden wir. Wunderbar. Das war knapp. Ich habe wohl nicht nur Freunde. Merkwürdig. Der Einzige, der wusste, dass ich hier bin, war André. Hm, vielleicht doch nicht. Und wer Freunde hat, der hat auch Feinde. <lacht> so. Oder auch andersrum. Ähm. Sunshines. Sun oh, fine. Um, here in Munich, sun uh, shines too, but not uh, so much like yesterday. Yesterday was a beautiful um, spring day, but today it's a bit, a bit darker, if I can say it. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt hier nochmal eine Zeitung. Ich suche diese alte Zeitung nach etwas Brauchbarem ab. Ah, ja. Doch bis auf einen Bericht über einen Krankheitsausbruch einer Londoner Schule, bei dem hunderte von Kindern über Verstopfungsprobleme klagen, ist nichts Interessantes drin. Okay, vielleicht Ich suche diese alte finden. Zeitung nach etwas Brauchbarem ab. Doch bis auf einen Bericht über... Hm. Ich schätze mal, die ich Zeitung hat so bestimmt... Zeitung nach etwas. Doch bis auf einen Bericht... Ich suche doch... Okay. Also wir haben jetzt hier die Infos, dass ähm, Nico irgendwie in äh, Verdacht geraten ist, da jemand der den Bürgermeister dort ermordet zu haben. Und Templer sind alle mit drin im Spiel etc. Er gibt aber für George jetzt irgendwie keine Da gehe ich bestimmt nicht nochmal rein. Da geht er jetzt nicht nochmal rein. Das heißt, äh, ich weiß nicht, vielleicht soll ich jetzt mal einfach ganz lässig über den Eingangs nochmal versuchen. Irgendwie sagt mir, dass wir hier an dem Platz noch nicht fertig sind. Ja, das hätte was. Die Tür einfach einzutreten und mit einem kräftigen <lacht> Hallo, Nein, ist George Stewart und ich breche ihn ein, immer. das Gebäude zu betreten. Okay, das willst du nicht. Warum auch immer. So. Dann, ähm, gehen wir da lang. Hm. In das Café, glaube ich, brauche ich jetzt mal nicht hin. Aber vielleicht nach Montfasson wieder. Ich hatte da irgend so ein Priester in Erinnerung, mit dem ich da irgendwie so gequatscht habe. Das Café hat zu. Ich hatte letztens hier auch André getroffen, diesmal irgendwie nicht. Wie gesagt, je nachdem, wie sich das Spiel, äh, wie man Spiel angeht, so entwickelt sich das jedes Mal auch etwas anders. Gehen wir nochmal in die Kirche, in die Kathedrale rein, mal sehen, was da passiert. Ob da noch was ist. Oh Mann. die Fensterscheibe. Ich glaube, dass man da noch was sehen kann, beziehungsweise irgendwas noch machen kann. Ich hatte noch nie viel für Kirchengemälde oder wie in diesem Fall Scheiben übrig, doch irgendwie beeindrucken sie mich von Mal zu Mal mehr. Gut, das ist jetzt hier kein wirklicher Hinweis. Allerdings glaube ich, dass man hier ja, wenn man vorsichtig genug rangeht, oder was hier die Statue, 
irgendwelche Hinweise bekommen hat. Zumindest kann ich mich irgendwie dran erinnern. Oder was hier? Ich hatte noch nie viel Ver Okay, da ist hier jetzt erstmal nichts. Hm. Ja, ja, ja. Was war es denn? War das nicht der hier, der hatte doch hier, oder stand hier nicht irgendwo was drauf? Oder sogar selber ein Fensterglas drin? Fensterscheibe. Vielleicht sollte man die vorsichtig genug angehen. Und da kriegen wir jetzt wahrscheinlich wieder den gleichen Hinweis, dass er nichts dafür übrig hat, aber ihm doch jedes Mal etwas mehr gefallen. Ich hatte noch nie viel für Kirchen. Richtig. Hm. Okay. Man sieht, ähm, man muss da manchmal sehr genau vorgehen. Okay, hier scheint jetzt erst, ups, nee, was war das? Nee, Fensterscheibe, auch nicht weh. Hm. Gut. Scheint jetzt hier erstmal nicht viel zu machen sein. Ja, es gibt, glaube ich, warte mal, es gibt der... Ist es jetzt der fünfte Teil? Ich glaube, das ist jetzt der fünfte Teil, weil, pass mal auf, äh, der Drache war, glaube ich, 2003 und dann der nächste Teil kam 2007. Das hieß irgendwie äh, Dark Angel oder irgendwie sowas, weiß ich nicht mehr genau. Und ich glaube, jetzt, das ist aber schon länger her, glaube ich, ein, zwei Jahre, kam auch der fünfte Teil raus, ja. Das stimmt. Ich habe den auch noch nicht gespielt und... Äh, ich kenne eher so die alten Folgen, aber den will ich mir auch irgendwann mal schnappen. Aber Black Mirror fand ich auch total geil, das kannte ich auch noch, ja. Und den gibt es noch sogar auf äh, GOG. Ja, richtig, genau, habe ich gerade auf GOG gefunden, genau. <lacht> genau, es gibt auch Black Mirror auf GOG. Und, äh, ja, warum nicht? Ich meine, gute Spiele soll man nicht vergessen. Das hätten sie nicht verdient. <lacht> Vielleicht hole ich mir den da auch irgendwann mal. Ich hatte den, wie gesagt, auf PS2. Bloß habe ich die dann irgendwann mal verkauft und mir die Xbox zugelegt. Äh, die auch total geil ist. Aber die Spiele kann man ja dann nicht mehr dazu spielen. Und somit habe ich die auf Ebay rausgehauen. So, jetzt schauen wir mal. Kaffee. Also hier ist das Kaffee noch nicht auf. Ja, der neue ich Teil ist noch recht Kaffee teuer. Vielleicht also im Vergleich zu den anderen, die kosten glaube ich noch ein paar Euros. Der neue Teil kostet schon etwas mehr, ja. Wobei bei GOG lohnt sich das, sage ich mal, zwischendurch mal reinzuschauen. Gerade ein Wochenende haben die mal ganz gute Aktionen. Genau, und da lohnt sich das manchmal äh, hinzuschauen, da kriegst du die manchmal um die Hälfte oder auch die ganzen Sets, so wie Tomb Raider, ich glaube, da kriegst du 1, 2 und 3 für 4, 5 Euro oder sowas, ist auch total geil. Okay, also den Deckel brauchen wir nicht. Hm. Okay. Ich versuche jetzt mal hier wieder zurückzulaufen. Da waren wir. Kaffee. Okay, ich gehe jetzt mal einfach wieder in den Park Rouge. Vielleicht, ich kann mich erinnern, dass dieser Brunnen oder irgendwas hier noch was machbar war. Wenn ich jetzt bis wüsste, was? Hm. Der Typ, der hier ist, ähm, ja, der ist nicht ganz so freundlich. Da brauche ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht hinzugehen. Hm, mh. Nein, ich habe keinen Durst. Hat keinen Durst, George, aber irgendwie zeigt mir hier die ja. Aktion, dass noch was machbar war. Lag hier nicht was drin, das erinnert mich doch an irgendwas. 
So, man muss vielleicht noch ganz, ganz, ganz vorsichtig da vorbeigehen mit der Maus, um eventuell also noch nichts. Nein. Oh. Die Zeitung, da ist noch was mit dir, das ist nicht alles, da ist noch was anderes. Irgendwas sagt mal, dass diese Zeitung noch lesbar ist. Irgendwas ist in dieser Das wird Zeitung. nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Ah ja, warum nicht? Jetzt gehen wir nochmal zu unserem Freund hier. Der wird uns, glaube ich, gleich die Pfeifen schicken. Ich kann mich erinnern, dass der nicht besonders freundlich war. Nichts. Ah ja, gut. Ich glaube, das war, wo wir diese 3 Euro nicht hatten. Die musste ich ja erstmal aufbreiten. Hm. <lacht> Ach, Bank. Wie geht das Eis? Das heißt, es ist noch der Parkbank. Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Das ist doch nicht Essen. Kann doch nicht sein. Irgendwas war in diesem Brunnen drin. Er hatte doch hier, glaube ich, drei Pennies gefunden. Kann das sein? Das fällt mir jetzt nämlich gerade ein. Hm. Oh Mann, oh Mann. Der Eismann schaut uns ganz, ganz, äh, ganz komisch an von der Seite. Mhm. Es hat natürlich auch wirklich mit dieser Geschwindigkeit zu tun mit der Maus. Man muss wirklich vorsichtig drüber gehen, um da auch manchmal was nicht zu übersehen. Ja, das stimmt, Tom, da hast du recht, das ist mir auch aufgefallen. Leider passt gar niemand mehr. Sehr selten, dass die gespielt werden. Ich weiß nicht, vielleicht gelten für viele als langweilig, weil sie sich denken, oh, ich klicke da doch einfach nur rum und ist nicht die Action, die Ballerei, wie ich sie jetzt zum Beispiel bei Lara Croft oder wem auch immer, bei Hitman oder etc. habe. Klar, die haben einen ganz eigenen Charme, aber wenn man sich erstmal in diese Art von Spiele reinversetzt hat, dann kommt man auch schwer davon los, dann erkennt man auch wirklich den wahren Wert. Und ja, das äh, ist es auf jeden Fall wert, einfach mal auch diese ganzen alten Teile hier mal wieder durchzuspielen. Gerade, ich weiß, es ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, auch schon mal danach gesucht, aber wirklich auch selten was gefunden, wenn überhaupt. Also hier scheint, Moment mal, in die Zeitung, in den Brunnen hauen, nein. Nö. Keine gute Idee. Gut, also ich glaube, hier kann ich erstmal abhauen. Das wird hier erstmal nichts. Ich bin so geil, wenn uns der Eismann anschaut, so ganz, ganz, <lacht> so mit einem Blick, was macht er bloß da? Okay, paar Krusch sind wir jetzt gerade gewesen im Café. Ich probiere es nochmal, ob ich jetzt da hinkomme. Wobei, ich gehe nochmal zurück zur Rougerie und frage mal die Hellseher. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie schon was Neues auf Lager. Aber wie heißt es so schön, die Vorsehung ist flüchtig. Von daher... <lacht> Entschuldigung. So. Oui? Oh, Sie sind es. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie wiederkommen werden. Äh, ja, das haben Sie wohl. 
Also sie hat noch nichts auf Lager. Ich gehe dann mal. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Das werden wir <lacht> ganz sicher. Oh nein, das kommt mir Geil. irgendwie bekannt vor. Ja, ja, gut. Ähm, jetzt schauen wir uns mal einfach das Schild an. Man kann sich auch hier die Schaufenster anschauen. Da Nikos Name falsch geschrieben ist, hätte ich gute Lust, das Schild einfach abzuhängen und den Fehler zu korrigieren. Doch ich belasse es lieber dabei. Na, dann lassen wir es dabei. Ich glaube, man kann auch hier nicht wirklich was anfangen mit den Schaufenstern. Es sind auch keine, ähm, keine Hinweise oder sowas. Ja, ja, da sieht man schon die, die krassen Unterschiede, da hast du recht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist einfach, ähm, die, es, es, es sind die zurzeit nicht so aktuell, weil halt wirklich dieses Powerspiel vielleicht angesagter ist. Ich weiß es nicht. Das, ich frage mich auch immer wieder, warum. Aber wie gesagt, vielleicht sind die im Moment nicht so populär, vielleicht kommt das wieder. Aber ich fand die Zeiten damals, wo ich das auch alles gespielt habe, also sind sie mir in guter Erinnerung geblieben. Ach so, Black Mirror und sowas, total geile Sachen. Oh jo, vielleicht ändert sich das ja mal wieder. Jetzt schauen wir mal, jetzt gehen wir nochmal rein. Hm. Jetzt schauen wir vielleicht nochmal auf den Anrufbeantworter. Da ging es doch um ein Treffen, das war doch der Hinweis. Da der Anrufbeantworter. Ich besitze in Amerika so ein Teil und hasse es. Da ist ein Anrufbeantworter. Ja, das wissen wir. Aber wir hatten dann Hinweis bekommen, dass man da in Montfaucon ein Treffen ist. Aber da war ich ja auch schon. Gut, hier, glaube ich, kriegen wir erstmal nichts mehr mit. Als ich mir die Liste nochmal genauer anschaue, sticht mir der Name Ferdinand Irvine ins Auge. Hm. Das ist der Journalist, der im Zusammenhang mit Nico in dem ah, Zeitungsartikel ja. erwähnt wird. Hinter seinem Namen steht Mouvage 12, das Hotel Ubu. Aha. Nico tötet Bürgermeister. Nico wird verhört, taucht dann unter. Reporter behauptet, belastende Beweise zu haben. Nico taucht wieder auf und hat Irvines geheime Adresse auf ihrem Computer. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Und nicht nur, weil ich mich anhöre wie André. <lacht> gut, gut. Siberia, Siberia kenne ich doch, natürlich kenne ich Siberia. Das soll jetzt noch ein dritter, ist da nicht schon mal ein dritter Teil rausgekommen, oder? Oder vielleicht nochmal ein Sequel davon oder so. Ja, da, das meinte ich ja eben vorhin auch, wie du gerade sagst, es kommt nicht viel in diese Richtung äh, raus, so aktuelle Sachen gibt es da nicht besonders viel, glaube ich. Und darum meinte ich, wahrscheinlich ist einfach dieses Power-Spiel jetzt einfach so eher angesagt, aber wer weiß. Vielleicht gibt es bald demnächst mehr Bewegung drin. Weil wie Kalk vorhin schon auch gesagt hat, jeder kann so ein Spiel spielen. Man muss da jetzt keine bestimmten Key-Kombinationen äh, Key kennen. In jedem Alter. Und wie gesagt, gerade geistig ist es auch etwas leicht, dass nicht nur Bang Bang ist, ja, sondern dass auch, der, sag ich mal, den Geist fördert, dass man da das Köpfchen einschalten muss und da auch ein bisschen das Ganze arbeiten muss. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Das hat ja auch diese Seite, die auch positiv ist. Ja, man könnte es ja von da sein, weil öfters wird es ja alles so ein bisschen in einen Topf geworfen und verteufelt. Ja, Zocken, Zocken ist ja nicht irgendwie wirklich was von äh, Nutzen oder von Wert. Stimmt gar nicht. Kommt drauf an, was man für Spiele und wie man damit umgeht. Ne? Also das, und gerade sowas, finde ich, kann eine Herausforderung sein, auch in der Entwicklung von jedem, keine Ahnung. Also, ui, da liegt doch was. Nee. Hm. Sieht er zum Beispiel jetzt wie sowas, weg die Neugier. <lacht> ah, so, okay. Okay, das schauen wir mal an, still alive. Okay. Jetzt, aha, da haben wir jetzt schon das nächste Hotel Ubu. Da gehen wir jetzt hin. Das war der Hinweis. Perfekt. Oh, wie liebe ich denn diese Grafiken? 
Leute, die hätten mich wirklich, die bringen mich so zurück in, in die 90er, wo ich das damals mehr oder weniger alles auf Playstation gespielt habe. Total geil, da kommen so richtige Feelings hoch. <lacht> Ich glaube, das haben so Bilder in sich, so die Gerüche auch, die erinnern. Ich glaube, die gehen, der, die umgehen äh, das Denken, also irgendwie umgehen die so den Denkstrom und lösen direkt Emotionen aus. Und das, glaube ich, ist bei Bildern wahrscheinlich recht ähnlich. Eine Tafel, ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht mitnehmen, aber wir können ins Hotel reingehen. Oh nein. Oh oh. Monsieur Stoppard, schön Sie wiederzusehen. Finde ich nicht. <lacht> Flat wedle nicht so auffällig mit dem Ding rum. Verstanden, Guido. Also, Monsieur Stoppard, darf ich Sie bitten, sich nicht zu bewegen? Wir wollen doch keine Szene machen. Keine Szene? Keine Szene? Verlangen Sie etwa von mir, mich in aller Ruhe erschießen <lacht> zu lassen? Wenn Sie kooperieren, wird Ihnen nichts geschehen. Vorerst. Okay, also die zwei Typen hier, die wollen jetzt was von uns. Jetzt können wir uns aussuchen. Also da ist eine Burg. Ich weiß nicht, ob das Hotel damit gemeint ist, ob ich jetzt kooperieren will. Oder ob ich jetzt hier rein will. Ähm, ich gehe jetzt mit einfach Wie sind Sie eigentlich rein. damals aus der Kirche in Ben of Thorn entkommen? Das, das geht Sie nichts an. Und darf ich ihn endlich erschießen? <lacht> noch nicht, Flem. Noch nicht. Oh Mann! Können wir nicht einfach Freunde werden? Und ich auf 2 Millionen Euro verzichten? Nichts geht über eine wahre Freundschaft. <lacht> okay. Was wollen Sie von mir? Ach kommen Sie, Stobart, seien Sie nicht so dumm. Seit Sie vor sieben Jahren Ihre Nase in Angelegenheiten gesteckt haben, die Sie nichts angehen, befinden Sie sich auf der Liste der Templerfeinde ganz oben. Hören Sie auf mit diesem Unsinn. Die Templer gibt es nicht mehr. Wenn Sie das sagen, nur komisch, dass sich Ihre Freundin mit Leuten traf, die sich Templer nannten, finden Sie nicht auch? Sie lügt noch. Nico hat und wird nie etwas mit diesen Idioten zu tun haben. In seinem Gesicht breitet sich eine überraschte und heimtückische Miene aus. Sie haben Madame Kula heute getroffen. Ja, warum? Nach eine Neugier, weiter nichts. Sie werden ihr kein Haar krümmen. Das kann Ihnen doch egal sein, seit sie mit diesem blonden Geschichtsprofessor ausgeht. André? Richtig, das war sein Name. Die beiden geben ein wunderschönes Buch ab. Finden Sie nicht auch? Und wieder eine Lüge. Alles, was Ihren Mund verlässt, Guido, sind Lügen. Nichts als Lügen. <lacht> so, dann haben wir hier nochmal was über die Templer. Die Templer gibt es also noch? Ja, noch mächtiger als früher. Wenn Sie dachten, mit Ihrer Schottlandtat den gesamten Templerorden vernichtet zu haben, täuschen Sie sich. Und ihr arbeitet wieder für Sie. Monsieur Stobart, wir beide sind die Art von Leuten, die gerne als Söldner bezeichnet werden. Die Bezahlung ist gut, das Einzige, was uns interessiert. Glauben Sie mir, das wird sich ändern. Ich werde Sie auch dieses Mal aufhalten und wenn ich wie damals wieder um die halbe Welt reisen muss. Sehen Sie, genau darum sind wir hier. Flapp und ich werden das verhindern. Puh, das war knapp. Da konnten wir schnell entkommen. Ich glaube, das war auch ganz wichtig. Hack in dem Moment, wo die Touristen rauskamen, auch da schnell abzuhauen und ins Hotel reinzugehen. So. Okay. You're back in Portugal at the beginning of April. Alright, fine. So, uh, our... Um, Our multiplay uh, today at 3 p.m. present time. Mine, it's okay for you. It's also good. So. <coughs> da haben wir jetzt ein Klavier. Da haben wir einen Jungen, der einen Ball spielt. Jetzt gehen wir mal Richtung Rezeption. Of course, the long. All right, fine. Ah ja, sind hier oben eine Tür, aber ich glaube, ich komme hier erstmal nicht rein. Ich glaube, ich muss wieder runter. Ich schau mal, was da machbar ist. Da komme ich nicht rein. Everything still on. Perfect. 
Also, you have to learn German, yeah? Don't forget. <lacht> oh ja, da haben wir die Rezeptionisten. Jetzt schauen wir doch mal nach, was er uns zu sagen hat. Guten Tag. Guten Tag, Monsieur. Was kann ich für Sie tun? Mm -hmm. Haben Sie den Schock schon verdaut? Wie meinen? Ich weiß, ich hätte Sie nicht auf Sie loslassen dürfen, doch ich hatte keine andere Wahl, wenn Sie verstehen. Hm. Nein, no, ich verstehe nicht. Lady Piermont, die Klavierspielerin, die Friedensrichterin. Ah oui, die Madame in Lila, eine Bestie, mon ami. <lacht> also so schlimm war sie dann nun auch wieder nicht. <lacht> Etwas extravagant, aber okay. Oh, sie ist ja auch nicht losgelassen worden, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten. Wo Sie recht haben, haben Sie recht. <lacht> Okay, da ja, glaube ich, können wir mit dem jetzt hier erstmal nichts anfangen, oder? Guten Tag, Monsieur, was kann ich für Sie tun? Okay, also hier erstmal nichts. Ja, Tom, heute spielen wir weiter. We play. Continue our play game on 3 p.m. present time. I hope you'll be there. So, und jetzt schauen wir doch mal nach, was machen wir hier. Naja, wir quatschen mal den kleinen Jungen an, mal sehen, was er zu sagen hat. Ich glaube, den müssen wir jetzt irgendwie überlisten, damit er uns den Schlüssel fürs Zimmer oben Hallo. schafft oder so. Er muss sich, glaube ich, irgendwie als sein Vater ausgeben oder irgendwie sowas. Oh Wer sind Sie? Ich bin George Stobbert. Das ist aber ein komischer Name. <lacht> Nein, das ist er nicht. Doch, das ist er. Nein, mein Junge. Stobbert <lacht> ist ein normaler Name. Stobbylein. <lacht> mein Name ist nicht komisch, okay? Stobber, Stobby, Stobbo. Wer hätte das gedacht? Ich streite mich mit einem kleinen Bengel, der gerade mal die Intelligenz einer Banane hat. Mein Daddy hat einen viel besseren Namen als Sie, Mister. Wie heißt er denn? Flap? Nö. Ferdinand Irwein. Und wo ist dein Vater? Weg. Er hat gesagt, dass ich hier warten solle. Doch bisher ist er nicht zurückgekommen. Ja, genau. Ich glaube, da muss man jetzt irgendwie den Rezeptionisten austricksen. Mit welchem Spielzeug hantierst du da eigentlich? Das? Ein Freggy. Ein Fremmy? Freggy, Mensch. Eine Art Gummiball. Du sieht sehr lustig aus. Ja. Wann hast du deinen Vater zuletzt gesehen? Das war vor etwa mh, drei Stunden. Okay. Vielleicht hätte ich aber nicht lang warten, Kleiner. Dann schauen wir mal. Um, mm -hmm. Das ist ein Telefon und da ist ein Klavier. Also raus kann ich nicht. Wenn ich mich rausfahre, Ich hätte schon damals keine Zeit. Klavierstunden haben, als es in war, sich von Mom und Dad im Klavierspielen unterrichten zu lassen. Okay. Der, glaube ich, kann uns nichts mehr sagen. Hi, ich bin's wieder. Sehe ich, Stubby. Hey, ich glaube, wir gehen nochmal zu dem Rezeptionisten hin. Da ist so, als sich seine Nägel. Auch gut. Hm. Ich habe hier keinen Schlüssel oder sowas. Guten Tag, Monsieur, was kann ich für Sie tun? Oh ja. Ich ja. würde gerne ein Zimmer mieten. Einen Moment bitte. Leider haben wir kein freies Zimmer. Ehrlich? So viel scheint hier aber gar nicht los zu sein. Das mag der erste Eindruck vielleicht vermitteln, <lacht> doch gegen Abend erst ihr Hochbetrieb. Mist. Pardon? Nichts, ich habe nur laut gedacht. Okay. Also der kann uns jetzt hier erstmal nichts sagen. Jetzt gehen wir nochmal hoch. Und wie ich gesagt habe, wo man es gespielt hat, es entwickelt sich jedes Mal anders. Oh, da liegt doch was, ein Zettel. Ich glaube es nicht. Das ist die Hotelreservierung von Ferdinand Irvine. Ein Doppelzimmer. Ah. Eine Person, ein Kind. Einfallsreich ist die Pariser Polizei nicht gerade, Irvine in einem stadtbekannten Hotel zu verstecken. Das sind ja fast schon amerikanische Verhältnisse. Jetzt muss ich nur noch in das Zimmer. Gut, gut. Dann gehen wir wieder runter. Und ich glaube, jetzt könnten wir zu ihm hingehen. 
Oder doch erst zum Bengel rüber. Ja, gehen wir mal zu ihm. Ich glaube, den müssen wir jetzt irgendwie überreden. Hi, es ich bin's wieder. Sehe ich, Stubby. <lacht> nee, doch noch nicht. Okay, dann gehen wir wieder zum Rezeptionisten. Hin und her ist das. Dann quatschen wir den nochmal an. Guten Tag, Monsieur. Was kann ich für Sie tun? Doch nicht. Ach so, Moment. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Es ist eine Zimmerreservierung. Ausgeschrieben auf den Namen Ferdinand Irvine. Hm. hm. Also doch vielleicht hier dem kleinen Jungen geben. Mal schauen. Ja. Hi, ich bin's wieder. Sehe ich, Stubby. Sag mal, würdest du bei einem kleinen Spiel mitmachen? Oh ja, ein Spiel. Fraggy wird nämlich langsam langweilig. Also, wir gehen jetzt gemeinsam zum Rezeptionisten. Repte, was? Zu dem Mann da vorne. Ach so. Dort werden wir dann Vater und Sohn spielen. Einverstanden? Klingt gut. Na, genau, wusste ich's doch. Hatte ich noch recht in Erinnerung. Ich bin's wieder. Das sehe ich. Was kann ich dieses Mal für Sie tun? Ich habe hier ein Zimmer reserviert. Ach wirklich? Darf ich mal Ihre Hotelreservierung sehen? Bitte schön. Ah. Mr. Ferdinand Erwein und Sohn? Brian. Arthur. Bitte? Arthur. Brian ist sein äh, zweiter Vorname. Okay. Hier ist Ihr Schlüssel. Zimmer 122. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Sohn einen schönen Aufenthalt. Perfekt. Und wir haben den Schlüssel, schätze ich mal. Jawohl, da ist er. So, begeben wir uns wieder nach oben. Und da könnten wir jetzt das Zimmer betreten. Wie gesagt, ich vergesse ja sehr gerne zu speichern. Das mache ich jetzt hier mal nebenbei. Okay. Ähm, zack, Schlüssel. Und machen wir mal die Tür auf. Mal sehen, was jetzt hier Aha, da sind wir doch. So, und da haben wir schon mal einen Aktenkoffer liegen. Den nehmen wir uns jetzt mal vor. Das erste Foto zeigt einen Schnappschuss des Mordanschlags an Le Maire, den Bürgermeister. Abseits des Geschehens erregt eine Person besonders meine Aufmerksamkeit. Hastig weglaufend wirft sie einen Blick über die Schulter. Als hätte man sie bei irgendetwas ertappt. Sie ist mittelgroß, schlank und trägt offensichtlich eine schlecht sitzende Perücke. Moment mal, diese Gesichtszüge. Ist das da hinten etwa Nico? Auf dem zweiten Foto ist es nachts, doch ich erkenne sofort, wo diese Aufnahme geschossen wurde. Montfonso. Einige Männer sind in dunkle Kutten gehüllt, kaum erkennen. Das war bestimmt kein Kindergeburtstag. In der Mitte steht eine Frau. Sie scheint sich mit jemandem zu unterhalten. Ich habe eine böse Vorahnung, die sich mit dem dritten Bild bestätigt. Eine Nahaufnahme der Frau. Es ist Nico. Sie ist im Begriff, ihre Kapuze tief ins Gesicht zu ziehen. Irwan muss vorher auf den Auslöser gedrückt haben. Mit wem unterhält sie sich da? Ein älterer Herr steht neben ihr. Seine Kapuze unterscheidet sich von denen der anderen. Sie wirkt prachtvoll. Um den Hals trägt er ein großes braun-rotes Kreuz. Das Templerkreuz. Eindeutig der Anführer. Big Boss hat sein Gesicht gegen die Kamera gedreht und ich kann ihn nicht erkennen. Ich weiß nicht, in was Nico da reingeraten ist, aber ich muss ihm so schnell wie möglich helfen. Es ist an der Zeit, ein paar Antworten von Nico zu erhalten. Okay, da sieht man jetzt natürlich, da gibt es wieder Entwicklungen, dass Nico da irgendwie in die Templer-Geschichte mit eingezogen ist. Ähm, aus Erfahrung her, wie gesagt, weil ich es ja doch ein bisschen angespielt habe. Sagt mir das noch was? Ich werde aber jetzt noch nichts dazu sagen, weil viel weiter weiß ich dann auch nicht mehr. <lacht> ähm, aber wie gesagt. Nein, ich lasse das besser hier. Das lassen wir lieber hier. Ähm, jo, Nico scheint in der ganzen Sache involviert zu sein, was die Templer angeht und so weiter und so weiter. Aber da gibt es noch Entwicklungen dazu, die werden sich dann noch im Verlauf des Spiels zeigen. Aber wie gesagt, ich habe das nicht zum Schluss gespielt, von daher weiß ich nicht genau, wie sich das zum Schluss, wie, wie das Ende ist. 
Weil ich glaube, hier ist es ja eh recht unterschiedlich. Ich weiß nicht, kennt <lacht> jemand von euch, ähm, wie hieß denn das Spiel? Dishonored. Die Maske des, des Zorns. Da konnte man ja auch, äh, musste man ja auch so also verschiedene Hinweise suchen mit einer Stadt, die durch irgendeine Krankheit gezeichnet war und viele Leute darunter starben. Und je nachdem, wie gut man im Spiel war, so ging das Spiel dann auch zu Ende. Also da ist ähm, entweder man konnte das Kaiserreich retten oder es blieb alles irgendwie beim Wald, ich weiß auch nicht mehr so genau. Und da sieht man, dass, dass diese Spiele echt nicht linear laufen. Jedes Mal geht man sie anders an. Und jedes Mal ähm, entwickeln sie sich auch anders. Aber mehr will ich jetzt nicht sagen, wie gesagt. Ich will niemanden den Spaß dran nehmen, der das nicht kennt. So, jetzt schauen wir mal. Spiegel. Ich habe keine Tasche bei mir, in der ich ihn verstauen könnte. Schau dir das mal auf YouTube an. Es wird in DIS, also DIS und äh, AO. Honor, also von erhalten, also im Endeffekt ist Hanard er entwürdigt, beziehungsweise äh, ja, sowas in der Art. Die Maske des Zorns. Es ist nicht so ein Click and Point Adventure wie das hier, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung von Hinweise suchen, zusammenstellen äh, äh, und so weiter und so fort. Also ich fand es sehr, sehr gut und ich glaube, da sollte auch bald Nachfolger kommen. So, da gehen wir jetzt mal wieder raus. Und versuchen mal jetzt hier in die Tür reinzukommen. Da komme ich nicht rein. Da kommst du nicht rein. Da komme ich nicht rein. Oh. Vielleicht sollten wir wieder ins Zimmer rein. Hier Türk Action. War exakt wie Oh, und vielleicht kann man an der. Ich bin im Moment nicht durstig. Er ist nicht durstig. Schau mal, vielleicht die Ornamente. Der Wandschmuck ist einmalig. Einmalig <lacht> hässlich. Einmalig hässlich, das ist ja auch mal was. Lässt sich hier noch irgendwas machen? Ne, ich denke, ich muss zurück zu Nico. Allerdings werde ich dieses Hotelzimmer jetzt nicht einfach so verlassen, also das Hotel ist nicht so verlassen können, weil nämlich draußen diese zwei Typen stehen und ja, das dürfte hier, ich hätte irgendwie eine Erinnerung, dass hier noch irgendwo was lag. Die nicht. Hm. Na gut. Ich verlasse es mal wieder. Ah, oh, okay, you band on user, alright. <coughs> What he's done? What he's doing to you? Okay, jetzt bin ich hier unten. Hm. Also das Hotelzimmer kann ich jetzt hier nicht, äh, das Hotel kann ich nicht verlassen. Band from the channel, okay. Stopp, stopp, bitte nicht rausgehen. Das wird ein bisschen gefährlich werden. Hm. Oh mal, vielleicht kann uns Arthur noch irgendwie weiterhelfen. Was haben wir denn hier alles? Die Zeitung. Hi, ich bin's wieder. Sehe ich, Stubby. Das sagt mir doch jetzt gerade was, die Zeitung, irgendwie, Erkrankung, Durchfall, ähm, Moment. Ich suche diese, doch bis auf einen Bericht über einen Krankheitsausbruch einer Londoner Schule, bei dem hunderte von Kindern über Verstopfungsprobleme klagen, ist nichts Interessantes drin. Naja, vielleicht können wir das hier... Nö. Auch nicht. Hm. Weiß nicht, vielleicht können wir es den. Das wird nicht funktionieren. 
wird nicht funktionieren. Rezeptionist. Guten Tag, Monsieur. Was kann ich für Sie tun? Ah, oh, okay. Okay, also hier. Erstmal nichts. Ich schätze mal, ich müsste wieder nach oben. Jetzt mache ich mal hier ganz kurz ein. Recht, Leute. So, ich werde das jetzt hier auch das erste erstmal beenden und äh, wahrscheinlich heute Abend wieder weiterzocken. Ich sage vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Auch freut es mich, Tom, dass ich dir auch eine Freude machen konnte, dass man das eben jetzt hier auch äh, mit jemandem teilen kann, der genauso begeistert ist. Weil man sieht ja, viele sind es ja nicht mehr, die auf sowas abfahren. And you also thanks to you for watching the stream. I hope you enjoyed it. It was in German, but you have to learn German. <laughs> Maybe for the next few months, this is your... You have to work this out. Work this out. <laughs> And anytime you need help, I wanna I get help you. So, dann, wie gesagt, sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Thanks all for watching and see you later. Andrew. See you at 3 p.m. Middle European time for continuing our TRLE and uh, yeah, you guys force me to learn German. Yeah, exactly with you. But I try to watch a German television, a German uh, news channel. So I think it's the best way to learn German because you see uh, always between scenes and uh, talk and. Uh, talk uh, German language and so I think you can learn it better. Okay, see you all later guys. Thanks for watching again. Bye bye.